వెల్కమ్ టు అలో టీవీ ఎందరో తమని తాము వెండి తెరపై చూసుకోవాలని ఎన్నో కళలతో రంగుల ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతూ ఉంటారు అలా కొందరు సినీ పరిశ్రమలోకి రావడమే కాదు తమ నటనతో ఇతరుల్లో సినిమాలోకి వెళ్లాలనే కోరికను పుట్టించేలా నటిస్తారు ఇలా చిత్రరంగంలోకి వచ్చిన నటులకు గాడ్ ఫాదర్స్ లా నిలుస్తుంటారు వెండి తెరపై ఓ వెలుగు వెలగటమే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా ప్రజా సమస్యల్ని పట్టించుకుని అశేష అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు ఇలాంటి వారు కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు విష్ణువర్ధన్ ఒక్కరే అంటే అతిశయోక్తి కాదేమో అలాంటి నటుడి రియల్ స్టోరీని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం విష్ణు మైసూర్లో నివాసం ఉండే నారాయణరావు కామాక్షమ్మ దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల యాభై సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన జన్మించారు విష్ణువర్ధన్ అసలు పేరు సంపత్ కుమార్ ఆయన తండ్రి నటుడు సంగీత దర్శకుడు రచయిత విష్ణుకు ఆరుగురు తోబుట్టువులు కళా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం కావడంతో వారిలో ఓ సోదరి కథకు నృత్య కళాకారిణిగా స్థిరపడ్డారు ఓ సోదరుడు తమిళ కన్నడలో విడుదలైన మొదల తెడి చిత్రంలో బాల నటుడిగా చేశాడు విష్ణువర్ధన్ మైసూరులోని గోపాలస్వామి పాఠశాలలో బెంగళూరులోని కన్నడ మోడల్ హైస్కూల్లో తన పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసిన ఆయన బసవన్గుడిలోని నేషనల్ కళాశాల నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొందారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఫిబ్రవరి పదిహేడున నటి భారతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈ దంపతులిద్దరూ అమ్మాయిల్ని దత్తత తీసుకుని తమ ఉదారత చాతుకున్నారు వారే కీర్తి చందన విష్ణువర్ధన్ తండ్రి చిత్రరంగానికి చెందిన వారు కావడంతో ఆయన సినిమాల్లోకి రావడానికి పెద్దగా కష్టపడలేదు కన్నడలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చిన వంశవృక్ష సినిమాతో సహాయ నటుడుగా వెంట తెరకు పరిచయమయ్యాడు అదే ఏడాది నాగరాహవు చిత్రంతో కథానాయకుడిగా మారాడు అప్పటి నుంచి ఆయన వెనుదిరిగి చూడలేదు అంతేకాదు ఒకే ఏడాది పదిహేను చిత్రాల్లో నటించి రికార్డు సృష్టించారు అభిమానుల్ని అలరించేందుకు ఇతర నటుల సినిమాలో అతిథి పాత్రలు పోషించారు నాలుగు హిందీ ఆరు తమిళ రెండు మలయాళం రెండు తెలుగు చిత్రాల్లో కథానాయకుడిగా మెరుసారు విష్ణు కన్నడ కథానాయకుడు అయిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈయన సుపరిచితుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో సర్దార్ ధర్మన్న చిత్రంతో టాలీవుడ్ కు పరిచయమైన విష్ణు ఆ తర్వాత ఒక్కడ చాలు సినిమాతో మెప్పించాడు ఆయన నటించిన ఆప్తమిత్ర చిత్రమే తెలుగులో రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన చంద్రముఖి ఇందులో విష్ణు నటన అత్యద్భుతం ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం రాజా విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మళ్లీ దగ్గరయ్యారు కన్నడ తమిళ్ మలయాళం హిందీ తెలుగు అన్ని భాషలు కలిపి సుమారు రెండు చిత్రాల్లో నటించిన ఘనత ఆయన సొంతం విష్ణు కేవలం కథానాయకుడు మాత్రమే కాదు కథా రచయిత గాయకుడు నిర్మాత కూడా ఆల్రౌండర్ గా అభిమానుల్ని అలరించారు వెండి తెర పైనే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తొలిసారి బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించారు అప్పట్లో ప్రాచుర్యం పొందిన మాల్గుడి డే సీరియల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు విష్ణు ఈయన నటించిన సినిమాలకు ఎన్నో అవార్డులను కూడా అందుకున్నారు ఉత్తమ నటుడిగా కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏడు సినిమాలు గాను ఏడు అవార్డులు ఆరు ఫిలింఫేర్ అవార్డులు అందుకున్నారు అభిమానులు ఆయన సాహస సింహ అభినవ భార్గవ అని పిలిచేవారు కన్నడ చిత్రసీమ యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ గా గుర్తించింది విష్ణువర్ధన్ కు దయాగుణం కూడా ఎక్కువే అప్పట్లో బెంగళూరులో వచ్చిన వరదలకు ఎందరో నిరాశ్రయులు అవ్వడంతో చలించిన విష్ణువర్ధన్ స్నేహలోక ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి సహాయం అందించారు అంతేకాదు స్వయంగా తానే పాదయాత్ర చేసి విరాళాలు సేకరించేవారు అంతటితో ఆగిపోకుండా మాంద్య అనే జిల్లాలోని ఓ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నారు రెండు వేల పదమూడులో తపాడా శాఖ విష్ణువర్ధన్ పేరు మీద పోస్ట్ స్టాంప్ విడుదల చేసింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో సిఎన్ఎన్ ఐబిఎన్ నిర్వహించిన పోల్లో కన్నడ సినీ రంగంలో ప్రముఖుడు విష్ణువర్ధన్ అని పేర్కొంది ఆయనపై ఉన్న అభిమానంతో బెంగళూరులోని బన్శంకరి ఆలయం నుంచి కంగేరి వరకు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల రోడ్డుకు విష్ణువర్ధన్ రోడ్డు అని పేరు పెట్టారు ఓ సెలబ్రిటీ పేరు మీద ఉన్న అతిపెద్ద రోడ్ ఇదే కావటం విశేషం ఇంతటి నటన పరంగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో అశేషమైన ప్రేక్షకాదరణ పొందిన విష్ణువర్ధన్ రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పైన అనారోగ్యంతో మరణించారు అయితే ఈయన మరణం అప్పట్లో హాట్ టాపిక్ అయింది ఆప్తమిత్ర చిత్రం తీయడం వలనే చనిపోయారని ఇండస్ట్రీలో టాక్ వినిపించింది ఏ విషయంపై చాలానే చర్చలు జరిగాయి కానీ విష్ణు కుటుంబం మాత్రం తాను అనారోగ్యం కారణంగా మరణించాడని నమ్ముతుంది